Esse para mim é um vídeo muito especial, porque é um vídeo feito por encomenda pelo pessoal da Faculdade de Psicologia, lá da Faculdade de Formação Integral de Garça. Então para mim é um prazer estar tá aí colaborando com esse processo de ensino-aprendizagem, com essa profissão nossa que a gente nunca para de aprender, nunca para de estudar. Quando a gente fala sobre técnicas de observação e registro para um analista do comportamento, é como se desse um bolo de chocolate para ele. Porque é justamente isso que a análise do comportamento vai trazer enquanto proposta para a psicologia e para todas as outras ciências. Porque pensa assim, para nós, você vai dizer assim, ah, o Sérgio falou de bolo de chocolate porque ele está com fome. Ou ele falou de bolo de chocolate porque ele é gordinho. Ou ele falou de bolo de chocolate porque ele gosta de bolo de chocolate. Mas o que a gente está dizendo, na verdade? A gente está dizendo o quê? O Sérgio de agora, ou seja, o meu repertório comportamental, aquilo que eu sou capaz de fazer, mais o meu histórico de contingência, ou seja, tudo aquilo que eu fui capaz de viver até hoje, tudo aquilo que o lugar onde eu nasci, a minha cultura, a minha família, a minha espécie me promoveu até agora, é, me fez com que eu gostasse ou que eu pudesse emitir esse comportamento agora. A hipótese deu comer agora esse bolo de chocolate. Ao invés de simplesmente eu dizer estou com fome, eu acabo tratando a fome como se fosse, sei lá, uma entidade, sabe? Ele tá com fome, então ele vai fazer isso. Não, não é assim que a gente pensa. Quando eu digo que alguém está com fome, eu quero dizer, na verdade, duas coisas. Primeiro eu estou dizendo que faz tempo que ele não se alimenta, ou seja, existe um tempo aí, uma, umas contingências que dizem que há tempos ele não se alimenta. E eu estou dizendo que se eu oferecer esse bolo de chocolate para essa pessoa, provavelmente ela irá comer. Então, quando eu falo fulano está com fome, na verdade eu estou querendo dizer esses dois comportamentos, que faz tempo que ela não come, e que se eu der esse bolo de chocolate agora, provavelmente ele vai comer. E não a fome como se fosse algo sobrenatural, ou uma talvez uma força que fizesse alguém fazer algo. E isso se aplica a muitas outras. O Skinner chegou a fazer uma relação de palavras no inglês que poderiam ser substituídas. I, in my own experience, I'm 1500 words that have that double meaning. Acontece que o psicólogo no nosso dia a dia continua sendo um ser humano. Então nós não vamos ficar falando os termos e coisas assim, contingências e reforçamento e etc e tal. Everyone talks about behavior and did so long before there were philosophers or scientists of any kind. We all speak it. It is a language in which newspapers, magazines and books are published. It's a language of radio, television, when they are talking about the individual, it is a language used by psychologists, sociologists, anthropologists, political scientists, and economists, all the behavioral sciences. It is the language used by professionals when they deal with their clients for the very simple reason it is the only language the clients understand. Nós vamos falar como qualquer ser humano, mas é muito importante que nós entendamos que a língua, na verdade, passa por um obstáculo. E esse é um obstáculo da comunicação que passa por essa questão da linguagem. É fácil pensar nisso. Imagine agora uma árvore. Imaginou? Então, na verdade, essa árvore que eu imaginei está aqui. Passou pelo meu processo cognitivo, ou seja, pelos meus comportamentos verbais privados, e quando eu transformei isso num comportamento verbal público e disse pense numa árvore, você captou essa frase, elaborou dentro do seu comportamento verbal privado, que gerou como se fosse uma imagem aqui atrás de uma outra árvore. Nisso a gente passou por tantas interfaces que a hipótese dessa árvore que eu pensei e essa árvore que você pensou ser a mesma árvore é mínima. Por quê? Porque esses comportamentos verbais, públicos, verbais, privados, são diferentes de acordo com o seu repertório de agora, de acordo com a sua espécie, de acordo com o seu histórico de contingências de reforçamento. Mas ainda assim, isso que eu pensei que você não vê, e isso que você pensou enquanto árvore que eu não vejo, nós dois estamos chamando isso de árvore. 
Então, quando nós propomos uma linguagem científica para descrever comportamentos, na verdade, nós estamos tentando eliminar essas variáveis que possam gerar ruído na nossa comunicação. Por isso eu disse a palavra comunicação, porque a etiologia da palavra comunicação é justamente tornar comum. Tentamos utilizar o máximo de descritores acurados. Essa é a palavra que a gente usa. O objetivo é simples, assim como qualquer comunicador, que ao ler a sua anotação, no que a gente vai chamar de protocolo de registro, ao ler aquela anotação, a pessoa tenha noções idênticas de que essa árvore que eu pensei, ou que eu vi, é muito parecida com a árvore que a pessoa, ao entrar em contato com as letras, com esses códigos que a gente chama de linguagem, que a gente, que no caso a linguagem escrita, ao entrar em contato com esses códigos, ele vai processar quanto mais semelhante essa, dessa, esse processo de comunicação foi mais acurado. E por isso, então, a gente utiliza didaticamente, na prática clínica, coisa assim, raramente você vai utilizar um protocolo, exatamente assim você vai adaptar o seu, mas esses protocolos de observação e registro são muito mais para treinar essa habilidade de você entender o contexto, observar os comportamentos, ao invés de eu dizer, por exemplo, fulano está feliz. Não, eu vou dizer, tal pessoa sorriu, por exemplo. Eu posso estar sorrindo de sarcasmo, eu posso estar sorrindo de felicidade, eu posso estar sorrindo por N, por um problema psicológico de que quando eu estou nervoso eu começo a rir. Não sei. Para análise de comportamento, essa interpretação ela não é tão importante quanto a veracidade dos acontecimentos e dos fatos. Então, por isso, é uma análise de comportamento e não uma interpretação ou uma subjetivação do comportamento. Eu poderia dar vários exemplos, mas uma coisa que eu sempre via quando eu dava aula na faculdade era, assim, histórico de... histórico familiar. Aí era muito comum ali o estudante escrever é, pai ausente. Peraí, pai ausente... Na verdade, é uma coisa que eu englobo, eu categorizo na minha cabeça o que, que é esse pai ausente. Pai ausente pode ser, por exemplo, o pai não ir às reuniões de escola. Pai ausente pode ser o pai não brincava com a criança. Então, pai ausente não é um histórico familiar, é uma interpretação do analista ou da pessoa que está escrevendo é, sobre os comportamentos que, de fato, ocorriam. Então, a gente tenta eliminar isso dizendo, então, o pai frequentava a vida escolar, o pai brincava com essa criança, o pai era mais repressor, punia é, fisicamente ou verbalmente, ou não incentivava. Então a gente vai transformar essa interpretação em comportamentos acurados. Comportamentos acurados, eu digo que é aquilo que quando eu ler, eu sei exatamente o que aconteceu. Isso vai se refletir lá nas suas intervenções. Por exemplo, se eu olhar para uma criança e falar, filho, você precisa ser mais amoroso. O que, que você está falando para a criança? Nada. Porque eu não vai entender o que, que é ser amoroso. Eu posso até ter uma ideia subjetiva do que é amor ou do que é ser amoroso. Na verdade, eu vou dizer, filho, quando eu digo algo, eu gostaria muito que você olhasse nos meus olhos e prestasse atenção no que eu estou falando. Ou, quando eu peço para você fazer algo, eu gostaria que você fizesse. Ou, eu gostaria que você me abraçasse. Ou, oh, filho, quando você me beija, eu me sinto amado por você. Quando você converte essa ideia de seja mais amoroso em comportamentos observáveis, mensuráveis e registráveis, você pode, então, mensurar, obviamente, mas escalonar, e a gente vai chamar isso de encadeamento de respostas, você vai poder escalonar isso, ou seja, esses comportamentos, você vai colocar ele em níveis, né? E aí, então, você consegue mensurar e trazer objetivamente o que a criança poderia fazer para obter aquela resposta que ela está querendo, ou a consequência daquilo que ela espera. Mas é muito mais importante você entender a ótica por trás, o processo por trás, o objetivo por trás dessas técnicas de observação e registro, do que propriamente executar a observação e registro maçantemente, sem entender exatamente o que precisa. E a gente não pode se esquecer que por trás dessas técnicas e tecnologias estão um dos métodos, cientificamente falando, comprovadamente falando, mais eficazes para lidar com determinados transtornos. 
É fascinante. É cada vez mais complexo, obviamente, mas cada vez mais resolutivo. Não é algo que você estuda para se preencher filosoficamente, literariamente, mas é algo que te gera habilidades para resolver problemas reais de uma população. E é para isso que geralmente as pessoas nos procuram, com uma queixa específica e com problemas reais. Por aí vai, só tô dando aqui alguns exemplos, esse papo poderia ir longe assim, mas me pediram para fazer um vídeo curto. Junto com esse vídeo vai o meu agradecimento. Meu grande abraço, eu sou Sérgio Silva. Para mais vídeos, para mais informações, sergiosilva.net. Um grande abraço, até já!